，老板，来壶茶。好嘞。客官，司仪，胭脂，你我有七万多年未见了吧？你们先聊着，我去逛一逛。不错，若水河一战后，你我还未见过面，多谢你还能跟我说话，司音。我认识你的时候，你便是司音，所以就让我这么叫你吧。好，司音，你知道吗？方才我一见到你，又让我想起了年少的时候。你我还在大紫民工胡闹的时候，那时我二哥也还在。燕青，这个姨娘真好看。你也好看。娘亲是不是不要阿离了？娘亲怎么会不要阿离呢？娘亲这三年来，日日都在想着我的小团子。那娘亲为何不去天宫看阿离？娘亲这三年来，一直都在睡着，没醒过来。昨日方才大梦初醒，想出来凡界散散心，就去天宫看你，没想到，已经溜到这来了。方才在云头路经此地，见到上神的祥瑞之气，儿臣就想瞧瞧是哪家的上神，这才下来看到娘亲。阿离，阿离见过舅舅。这么客气啊，小天孙。天书，拜见两位上神。两位带着小阿离是要去哪儿？不方便说吗？有何不方便说的？娘亲，阿姨要去不忘海祭奠夫君，你随阿姨去好吗？不忘海。娘亲，刚才那个姨娘是谁呀、啊？刚才那位姨娘啊，是青丘前女君白浅上身。我知道了。天快要下雨了。咱们收拾收拾就回家吧。嗯嗯，娘亲可是想念夫君了。娘亲一直在想念你夫君。娘亲想起，当时你夫君独自一人，砍了父神留下的四大凶兽，又沉了东海瀛洲，可谓一时英勇无聊。夫君是昔日父神的儿子，自然无人能敌。如此一想，娘亲还真是幸运。父神一共留下两个儿子，一个是娘亲的师傅。另一个是娘亲的夫君。自此之后，娘亲眼中再无世间任何男子。十七，你还真是自吹自擂的，连颜面都不要了。这三年来，果真是寂寞的很。今日终于有人来看我了。走吧。
，那便是太子殿下的玄金棺了。我知道，当初他爹娘就是抬着这具玄金棺，从青丘离开的。笑，过了三年才来这无望海看你。孩儿这三年都被关在洗蜈蚣，日日读书。阿奶守着孩儿，不让孩儿离开。夫君，孩儿想你。你在这里边睡着，也算是歇一歇了，再不会有批不完的公文，再不会随时要征战四方。就要回乡公了，在下雨，娘请你上城里，孩儿定会去千秋看你。阿离，书太多了，就少读一些。娘亲只盼你能够开心，并不希望你能继承什么天地。阿离是九中天太子耶华的长子，读书是万万不能懈怠的，虽头脑不及夫君满意。却要与昔日父君一般用功。不愧是燕华的儿子，真是半点也不像我听了一出戏，还没过瘾，你先回桃林吧，我再听半日戏。好，你可别听得分不出今夕何夕了。
启禀天君，今日晨起，乘着太子殿下先身的那副玄晶冰棺四周突然先泽大赦，谁都进不得身。我看事有蹊跷，就赶来禀告一声。炎黄元神都魂飞魄散了，为什么会有这么强大的先泽护着？或许，夜华根本就没有死。夜华，夜华他又回来了。小辈都退下，此事不可外传。是，是。能否请上仙去请墨渊上神，亲自到吴望海看看？我这就回昆仑虚请师傅。不是这玄清冰棺和无望海，怕是师姐还要再等你几年。
，你果然在此。你特意来寻我的？是啊，难得碰上一个戏友。只是这戏，怎么还是如此凄凄苦苦的？人生不如意十之八九，这戏里唱的已经算是好的了。嗯，可是每每看到这戏。我就会想起我那天纵奇才却英年早逝的表哥。你还有表哥？对呀，我表哥可好看了。天上地下的女人，只要见了他，就移不开也迈不开腿，一门心思的想要嫁给他。只可惜，命薄了些，年纪轻轻便战死沙场，徒留一双悲得半死的老父母和一个整日啼哭的小儿。哎，可怜。最怕的就是这种，白发人送黑发人。你的表哥可怜，他的父母更可怜。留下的那个孩儿，最可怜。三年前，合族的人都以为我那表哥只剩下一副遗体，元神早就灰飞烟灭了。他们做了副玄金冰棺，将他沉在那海里。当初我还去瞧过的，完全没有什么异样。可谁曾想，昨日那沉了几十万年的海。突然闹了起来，他们说将海水搅得腾起来的，是缭绕在冰棺四周的仙泽。哎，你说奇不奇怪？我那表哥元神都灰飞烟灭了，怎么还会有那么强大的仙泽护着？总之我爹娘说了，说不定啊，我那表哥他根本就没有死。怎么了？你接着说。如果他没死，那可怜的小阿离就不用整日哭哭啼啼了。你说的那海，可是无望海？你的表哥，可是天祖太子夜华？你怎么知道？我我可有泄露了什么天机吗？哎，你可别到处瞎说啊！如果我爹娘知道，我可就没有银子听戏了。哎。啊那不是白显上神吗？是啊，我还以为我看错了。父神当年用一半的神力，做成精炎仙台。后来这神力，便一直随着他，藏在他的元神里。三年前，夜华砍了瀛州的四头凶兽，得了父神的另一半神力。想必夜华，是以父神的全部神力。
抵了洞房中的灭天之力，原身被这两分力冲得损伤了心，便自发陷入了一轮沉睡。他这一轮沉睡，本应睡上个几十年，可玄镜冰棺是个好器物，无望海虽是臣天族遗体的，却也是个修养圣地，才叫夜华，这三年便能醒来。来见他的救命恩人，快去叩谢这位紫兰上仙的救命之恩。该是个男孩吗？我那时候一直听玄女叫他儿子，我以为……不，她是个女孩子。可能因为玄女太想要个儿子，去继承二哥的义军之位，所以才这么叫他的吧
，玄女这一生一直都在自欺欺人。你这几年都在昆仑虚吗？一直在，没离开过。我听说你师父回来过，他可曾责怪过你，为我一族炼丹的？不曾。那你的师兄弟们有因为我的事为难过你吗？从未有过。如此我就放心了。告辞。等等。此处毕竟是我昆仑虚，日后你不要再来了。也莫要再来寻我。师傅回来了，嗯，方才紫兰匆匆回来，说太子殿下要醒了，已经醒了，太好了，史七终于可以嫁出去了。都下吧，你爹跟我吩咐过了，你必须跟我下够了七局，才能够让你去找他。我怎么可能赢得过卓言上神？没关系，我让你就好了。嗯。哎，你这个父君啊，是太过重色了。不下了，不下了，不下了。不如这样，我跟你讲讲你娘小时候的故事。或者是你爹和你娘的爱恨情仇，好吗？我爹娘哪里有爱恨情仇，只有浓情蜜意。好好好好好好，这四海八荒，就属你爹跟你娘感情最好吧。那我们就讲你娘小时候的事情。嗯嗯，晨晨，嗯，我们从哪里开始说好呢？那就从他娘随着我浪迹四海
，为祸八方的两万岁将起吧。又讲到团子的亲弟弟将士了。你娘小时候啊，特别调皮，天天出去惹事，还经常拿别人的东西，拿完别人的东西，还经常忘记还。月华，这三年，我时常在梦中见到你，渐渐的就分不出梦境和现实了。梦里，你常和我说话，还会陪我下下棋。我和四哥说，如此便是最好的，只要我睡着，就能见到你。所以啊，这三年来，我常常嗜睡，从早晨睡到傍晚，摸到水喝一口，再睡到翌日下午。现在不是梦是在做梦，对吗？不是，芊芊。上一世，你我初遇在东皇郡祭神，起初你当我是一条小黑蛇，饲养我，还为我吃生肉。后来我以报恩的名义接近你，你却让我以身相许。之后我们就糊里糊涂的拜了天地，结成了夫妻。嗯、那段日子是我第一次感受到幸福。水晶宫中，我看着你娇羞无二叔的夫人，右手握着扇子，左手做着你那习惯的动作，还有你熏人的口吻，手上红莲夜火的痕迹，都使我确信，不管你是素素还是芊芊，我依旧是你。是我们一起经历过的，你怎么记得如此清楚？我还记得我在水晶宫跟你说的第一句话。我记不清楚了。一花不是，姑娘竟是青丘的白千双身。
飞烟灭了，就能找到你了。但是我又怕，如果我也不在了，我会不会就不记得你了？所以我还是不要灰飞烟灭的好。见你在我面前对着我笑。岁数了，生离死别，难道你还看不开吗？不是看不开，是我不知道怎么看开。四哥，你知道吗？那天我喝醉，打碎了解剖灯。一瞬间想起了三百年前那些事情，当时我脑子里全都是烟花的不好，完全记不住他对我的好。现在烟花不在，我脑中一日一日闪过的。是他对我的好，那便不要再去想。
此刻你知道吗？那日离境，来青丘寻我，我骂他骂得振振有词。我说你这个人，终其一生都在追寻你得不到的东西。得到了就不懂得珍惜，我又何尝不是？烟花不在，我才知道，没有他，我真的活不下去。你先回去歇着。我，我遇见你的眉眼，如清风明月，再次曾相识的凡世界，孤盼流泪。如时光。滚。与我说说你昨日看的喜闻花木。一如初见。我和那人偶在凡间真的没有什么，我只是让他照顾生病的母亲。嗯。那人偶是素锦做的。我知道，我知道。芊芊，虽然我与素锦自幼一起长大。我仅是将他看作我案头上的亮笔架子，连他的眉眼都没有仔细瞧过。他要嫁给谁，跟我一点关系都没有，更别说因为他而情伤，才转而去喜欢你。我知道，我知道，你说的我都信。这是个好日子。Thank、you
。你爹娘说，我们没有成亲，所以你的尸首也不能留给我。也不知道这一关冢有没有用。让你听见我说话。我今夜梦到你了，同活着的时候没两样，还能跟我说说话。我觉得这样真的很好。你若是有空，便常来我梦中走一走吧，陪我说说话，下下棋。小丫头，你可是青丘最年轻的女军了。你姑姑在你这个年岁啊，还在昆仑虚学艺呢。奶奶，嗯，你说姑姑都不要嫁人了，为什么还要把女军之位传让给我呢？你姑姑她……奶奶不必说了，凤九懂。你懂什么？都没嫁过人呢。奶奶，姑姑都随着四叔云游四方了，这都已经三年了，近日他们会回来吗？这我可不知道。爹引你去受我青丘万民的朝拜。爹，不知道的人还以为你要带我去成亲呢。哎呦，都要继任女君了，竟还如此不正经。你看你，好像比我们两个更像长辈呢。我知道，你是不是又想说，白毅最像年轻时候的我？看你说的，我生了五个孩子，就这么一个犟脾气的，跟你年轻的时候可不是一模一样。啊？你犟吗？不犟、啊。<笑>好了好了，走吧。帝君。前几日司命偷偷来告诉我，你这三年来代理天族政务，劳心劳力，已失眠了半月有余。那天君明明就有几个儿子，为何偏偏要害得你如此劳累？可惜啊，凤九只能心疼，却做不得主。
，凤九思今日起，便是千秋女君。姑姑和阿爹都教导过我，身为千秋女君，不能再任意妄为。凤九再也不能不顾身份，随意出入太晨宫，为你端上一盏清茶，陪你一整夜。少阳君座下，司命行军，领帝君之命，贺青丘女君，承继帝位。这是帝君的贺礼，是昔日帝君征战天下、一统八方时所用的四海八荒绘图，此乃帝君亲手绘制。真的是大手笔啊！东华子府少阳君昔日与父神一起征战的征战图，只有耳闻，就连卸任的天君都无缘一见。我还以为这只是一个传说呢。有劳行军了，不知帝君送来贺礼，可否还带什么话了？帝君说。女君只需翻开此图，便可明了。数十万年，沧海桑田，这图上的一切都已不复存在，就连这四海八荒都会变成另外一副模样。世间万事，渺小至斯，没什么可值得惦念的。拜是给帝君的。青丘白凤九，谢过东华帝君的贺礼。望青丘，与天族世代交好，福泽万年出去逛逛。哎，两位仙友，你们也来凡间闲逛啊？你如何识破我们仙身呢？仙友仙气极盛，凡人识不得是应该，我若识不得，那就是大大的不该了。我们走吧。<笑>哎，哎，两位仙友，可否借我一两个银钱？我看那戏唱得极好，不打些赏，总有点过意不去。借倒不难，只是你一个小仙，应当习得变化之术。编一两个钱出来并不是难事，为何要向我借？爹娘怕我闯祸，把我的仙力给封了。哎，这位。
位是何许人也？这位是胡帝之子，四海八荒，容貌最美之人。哎，我怎么还你这珠子啊？不必还了。你看这飞流，直下江河，不舍昼夜，且从不回头。我觉得人生亦是如此，不能回头，总是要向前看的。四哥说的是。你看这些凡人，能在世上走的不过数十载春秋，且还受司命牌的种种运气所困。有的人可能一生穷苦，有的人可能志不能展。养在深闺的好女儿，嫁的人也不尽相同，可他们仍然欢欢喜喜的活着呀。你看了这些凡人，不觉得自己比他们好上太多了吗？四哥这三年来，变得极其啰嗦。还不是为了开解你。不过说实在的。你最近气色越来越好了。我这几个月日日做梦都能梦到他，自然神清气爽。小五，你可还分得清什么是现实，什么是梦境？四哥，你可有听过一个庄周梦蝶的故事？一个叫庄周的人，做梦自己变成了蝴蝶，翩翩飞舞，何其开心！但醒过来发现。自己还是凡人，到最后也不知道是庄周做梦变成了蝴蝶，还是蝴蝶做梦变成了庄周。自从三年前我第一次梦到他，我就想开了，把现实当做梦境来活，把梦境当做现实来过，只不过换了种活法，还不是一样。你这寡妇，当初缠着我，害得我与发妻反目。本想娶了你，能安稳的过狠日子，没想到你竟如此水性杨花，连街头的无赖都勾搭。秋叔已经给了你，不要再缠着我了。相公不要，相公。